。弟兄们，今天是个好日子，我们曹帮和沙帮的兄弟聚在一起，没别的意思，就是叙叙旧，喝杯酒。江海是一家嘛，于老大，我敬你一杯。哼，少来这套。我的弟兄平时少管教，请多多包涵。<笑>孩子们爱闹，算不了什么。玉野，我来敬大家一杯。吴大人，应该是我敬您一杯。我是来向您请罪的。为什么？我和弟兄们商量过了，玉良的事，他们不愿意干。玉野，我可以和弟兄们说几句话，请。各位，在下胡雪岩，这里有些人认识我，有些人不认识。胡雪岩今天在这里，能跟大家一起喝酒，那是我三生有幸。来，我敬大家一杯。哼，你有什么话就直说，用刀玩的假招。要想交朋友可以，要想让我们弟兄们喝了你的酒就去为你卖命，休想！这位朋友，你说的好，我的确是想跟大家交朋友。玉野，我能跟大伙儿说句话吗？请便。谢谢。我想问兄弟们，在这里面谁跟我是老乡，是杭州人呢？那我再问一句，谁在杭州城里有亲戚朋友？好，那就是说，在座的各位跟杭州城都有关系，对吗？我问问你们，你们知道现在杭州城变成什么样了吗？那好，我来告诉你。杭州城已经被围很长时间了，所有的粮食都已经吃尽了，就连树皮、草根都吃光了。我们不能眼睁睁地看着呀！那里的人天天都在盼着，盼着什么？盼着有人给他们送粮食。我现在把粮食买到了，可是我没有船，运不进去，所以我来求你们，求你们这些英雄好汉，把粮食运进去。可是我到了这里才知道，你们不愿意干。我想问一句，有谁能告诉我？这是为什么？在座的各位都是江湖中人，这江湖上讲的是一个义字。现在有一桩天下最大的义事，可你们都不愿意去做。如果这件事情被传出去，这世人怎么看待你们傻帮？你们这样做怎么能对得起杭州城那么多的父老乡亲呢？的确，这次运粮有风险，而且风险很大。可正因为如此，我才来求你们。因为你们在我心中那是天地英雄，我是代表杭州城的百姓在求你们呐！给我一句准话，你们是去还是不去呢？吴老板，朋友是朋友，生意是生意，你拉我们去冒那么大的风险，你给我们多少银子，这可得算清楚。这位爷说的好，生意终归是生意。这是我胡雪岩的图章，上面刻有我的名字，你拿此图章可以在所有的富康钱庄提到你想用的钱。想提多少你就提多少，我胡雪岩绝无二话。拿去吧，谁要再提钱字，我就宰了他。吴老爷，谢谢。咱们打开窗户说亮话，这路上多乱兵，我们的船又没有官兵保护，这一路上的安全谁能保障？玉野，这我无法保障。事不相瞒，我去请过官兵，他们不肯出面。但是不要紧。在我手里还有一批洋枪没有运走，如果你们肯干此事，这批枪我可以无条件的送给你们。还有，现在杭州城被围，就是你把粮食送到了城外，你又怎么保证把粮食运到城内呢？我没法保证。玉，只有把粮食运到了杭州城下，才有可能送进城内。吴大人，我敬重你，这运粮的事。沙王干了，我干了。谢谢，谢谢各位。雪莲代表杭州城的百姓，谢谢你们。快快快，快，来，抓紧抓紧。对，把这放好啊。快点快点。林信弟总算到了，这一路上倒还平静。我已经安排好船队，暂时隐蔽，等候我们的通知。还不知道现在杭州城是什么样子。
，就怕我们辛辛苦苦的赶到，那杭州城已经破了。算了，都已经三天了，我们没法进城。回去吧。说什么呢？你们谁要是敢回去，我立刻跳到江里去，我撕给你们看。银叔，胡大人，银川，老大，事情不能这么拖呀，拖来拖去会拖出事来。是啊，我也是这么想，可有什么办法呢？船困在这里不能动，那杭州城被人围得像铁桶似的。哎呀，谁出得来呀、啊？城里的人出不来，只有我们小娃子进城去，探听个口信。行就是行，不行的话，我们也好再做打算。这样，傻老婆等汉子似的，等到什么时候？进城？谁去啊？我去。应春，现在不是客气和讲义气的时候。这件事办成了，你去我去都是一样。我知道你比我年轻，比我灵活，可是有一点最重要，你去过杭州吗？过去去过。还是的，那你还是没我熟悉。杭州城地方很大，你要是不熟，你根本就找不到地方。最要紧的是，小爷叔说过，现在杭州城查奸细查得很厉害，万一你被抓住，你应付得了吗？可可是这船上混的没有你呢，还是让我去吧。别争了，应春，这有你和小爷叔呢。再说，我和老大已经说好了，他会等我回来。嗯，放心吧，我会回来的。
知胡先生让我进城来看望大人。好，好兄弟。非抛民力不曾采纳，如今想来是大错特错。第二错就是在被围之初，有人说该闭城，有人说该开城放百姓逃生。举宗纷纭，我不该相信主张闭城之人，应该放百姓逃生才是。王大人，您现在说这些还有什么用呢？全城的百姓，无不感激。五哥，请收我一拜。王大人，万万不可！王大人，万万不可！哎，王大人，这是我义不容辞的。啊，五哥，我有件事要拜托你。这是我写给朝廷的奏折，请你交付雪岩保管。我和雪岩生死相交，请你可供日月。这是我最后嘱托，请雪岩将这份奏折交给江苏巡抚台，请他代善出奏。这件事关乎我一生的清誉，我重重拜托了。是。还有，你转告雪岩，万一我有什么变故。让他不要，不要为我伤心。王大人，老爷，啊，老爷，老爷，他他们攻攻进来了。高升，王大人，跟跟我走。不，王大人，走，你快走，你快走，你快走。五哥，王大人，走，你快走，你快走，我快离开这里。快走啊！当初家父以万民散七血，勤学苦读，学元勋鼎力资助，为国效力，为民解难。观察恶风盛行，为官者多谋私利，阿谀奉承。大清的气数已尽，我空有一腔报国的热血，又有何用？只有一死，只能一死啊！王大人。你家死的好惨，伯母、弟妹，赶紧走吧！你们化妆成老百姓，我送你们出去。不行，尤五爷，这样风险太大了。你走吧，别为了我们连累你自己。好，你们要是不走，我也不走。
也没说。有些地痞流氓听说有粮食，已经派来抢过好几次了。我们要是再不走，这船上的人和粮食恐怕都保不住了。哥怎么办？有些警曹帮兄弟驾着小船在河对岸接应。如果五哥能出来，他们一定能找到他的。帮兄啊，雪莲真对不起你。将军，我们抓住一个奸细。奸细，我不是奸细，我是来接人的。接人？接什么人？接我们。老人家，他是你什么人？他是我儿子的朋友。你儿子是谁啊？你不说，不说我也能知道，但是可要耽误你的行程啊。我儿子姓胡，叫胡雪岩。胡雪岩。好，嗯，嗯，想必你是给王友林送信的。这封信是王友林临死写给朝廷的，你要把它留好，不要弄丢了。王友林不识时务啊，我们太平军是很敬重他，但他却不能顺势而为，到头来死得很可惜呀、啊。忠王在我们进城的时候已经有严命，不得滋扰百姓，百姓也可以自由进出杭州城。这个胡雪岩我也听说过，他虽然是个盗贼，但还是个商人，也做过一些好事。你来接他的家眷，说明你是他的朋友。你去见他以后，就说忠王向他问候。如果他愿意的话，可以来投靠忠王，我们会重用他的。往堂走。小金叔，哎呀，你总算醒过来了。迎春，谢天谢地，你还认得我？你怎么这么说？倒像我连人都不认识了。前几天你真是谁都不认的，现在总算缓过来了。我睡了几天了？八天了。哦呃、你现在太虚弱了，别多说话。等下吃点稀饭，再吃点药，睡过一觉，等有天精神好了，我们再仔细讲给你听。是啊，谷先生的话没错。你呀、啊，养身体要紧，我给你热点粥。
昨天到的，看你病成这样，特地领件服侍。他不该这样，奇怪，怎么跟何慧清在一起了？大海又说，一定是被何家遣散了。可是看都看得出来，他没好意思说，我也没好意思打听。要不一会儿你自己问问。雪莹，这些都是你爱吃的。真的吃了吧，小叶叔，你看，连煮粥的米都是何太太拿来的，还是见我芙蓉好了。慢慢吃啊，别烫着了。小叶叔。你先慢慢吃，我回去告诉七姑娘你醒了，她一直惦记着你呢。我先走了。啊，我喂你吧。嗯，不用了，我自己可以。哎呀，看你的样子，还是我来吧。我自己来。以前又不是没有喂过。以前是以前，现在是现在。现在怎么了？我大老远的赶过来，就是特地来服侍病人的。只要你能好起来，我比什么都高兴。来，何桂清他人呢？你说什么？芙蓉回来了？是啊，看样子何桂清情况不大好啊。这芙蓉也是的，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，不管这男人是好是坏，嫁过去就得跟着人家。嗯。再说了，嫁过去之后就该劝何桂清不要当逃兵，当了逃兵也要生生死死的在一起。嗯。这回倒好，半路上回来找胡雪媛，这算怎么回事啊？也许何桂清问斩了呢。他那么大的官，也能杀啊？那当然了，只要是犯了法，就能砍头。这些朝廷大员，平时是作威作福，要粮要饷。说是为了朝廷，为了百姓，可真到他们出力的时候，收拾细软，一走了之。凭什么他们可以安安稳稳拿着刮了的钱过舒服日子？那些尽心尽力打仗阵亡的人，岂不是死得太冤枉了？要是真杀了头啊，这芙蓉可就惨了，他不就守寡了吗？杀倒是没杀，可活着比死了更难受。为什么？他四处躲着，不敢见人。一听见敲门声，就以为是朝廷来抓人，吓得躲进厨房装作吓人。最近又听说朝廷为了激励士气，凡是临阵脱逃的文武官员都要严办。桂清心里发慌，所以写了封信给左宗棠大人，希望能给他一个效力赎罪的机会。可左大人的回信只有四个字：爱国凝注。桂清知道自己是难逃一劫的，丢了官，又丢了人，早晚是要被朝廷抓了去，所以就狠下心，遣散了全部的家人。我就是这样吓的他。没想到何桂清是这样一个懦夫，早死下场也是应该的。只是还连累我。我现在是想明白，但寡人都靠不住。今天还风风光光，明天就不晓得会怎么样了。那你打算怎么办？我还没有什么打算。临走的时候，桂清给了我点钱，我想把它交给你，看能不能。帮我料理料理，芙蓉啊，我现在这个样子，什么心情都没了。我是有家不能回，你家老小也不知道怎么样了。杭州城里是什么样子，我也不知道。我的家人是死是活，我也不知道。你的家人肯定没事的，我是因为惦记你。和你的家人，所以我特地赶来看看。
我哥把小爷说的母亲和家眷都带回松江了。是，五爷特命小的给七奶奶报信，请七奶奶赶紧告诉胡先生，请胡先生马上到松江。这可是天大的喜讯啊！小爷说要是知道的话，不知道得多高兴呢。和胡太太他们在一起的还有一位姑娘，叫罗四姑娘。什么？罗四和他们在一起？应春，你说那个罗四姑娘怎么和胡太太在一起？这真是太奇怪了。我们见了小爷的书，说不说这件事？我看还是先别说了。风姐在那儿，不知道他们之间怎么样。不如等小爷叔去了松江之后，见了罗四，关于他们之间的事情，让小爷叔自己拿主意吧。松江待一阵子，你看你还这么费心。哪里呢？雪莹，你身体刚好，这些药你带着吧，别忘了吃啊。好，谢谢。雪莹，我也想跟你一块儿去，也好照顾照顾你。别去了，我这事特别多，我还得收拾房子，到时候还请你帮忙呢。不容了，呃，既然七姑娘留你，你就在上海好好休息。我看啊，这件事就这么定了。小云叔，我都给你安排好了。冯姐，咱们走吧，收拾东西去。一个是尤五爷，多亏了他把我们带出来。爷说：“啊，五哥，雪莲，谢谢你救了全家。”爷说：“万万不可，万万不可。”还有一个人，在我们快要饿死的时候，他拿来了米，熬好了粥，救了我们全家的性命啊！是谁呀、啊？你看，就是他。阿四。你怎么会在这儿？当初，如果你们不离开湖州，也许罗老爹和罗四娘就不会在战乱中遇难。都过去的事情了，还替他做什么呢？是啊，什么时候带我去他们的坟上看看，祭奠一下他们？嗯、阿四，你好像变了一些。是吗？是，你比以前沉稳了很多。自从我爹和我娘去世以后，我就是一个人，什么都要靠我自己，自己打主意。也许就是这个原因吧。阿四，我真的要好好的谢谢你。谢我什么？谢谢你救了我们全家的命啊！你娘是个好人，太太也是个好人，好人总会有好报。是啊，我这个娘啊，能把全家保命的命送给挨饿的难民了，也是为了。那你现在打算怎么办？经过这场战乱，我什么也不想了，真是心灰意冷。我只想能跟家里人在一起，平平安安的过日子，比什么都强。罗斯的爹娘都死了，他把咱们家当成了自己的家，他对咱们家是有恩的，我们不能亏待人家。这些年，我身体一直不好，我知道你一直想要个儿子。这事我跟娘都商量好了，想收他做你的二房。听我哥说，你们以前有一段情，这也是缘分，就是不知道人家是怎么想的，愿意不愿意。
，哎，给您，嗯，好，谢谢。卖暴力，卖暴力，杭州收复了。你说什么？杭州收复了？是啊。这下可好了，简爷叔可以回家了。恐怕现在不行。又怎么了？左大帅到处张贴报，要抓洪先生，报纸上都登了。这上面说的是什么？我都看不懂。为什么要抓他？说他在破城之前携带官府买米的巨款外逃，要捉拿归案了。简直胡说八道！肯定是有人造谣，陷害胡先生。谁这样丧尽天良？小爷叔冒死送粮，连命都搭进去了。别人不晓得，我们可都知道。要不，我们去找走大帅，把话说清楚。嗯。哎哎，你你先别着急啊，我看呢，还是等等小爷叔的消息再说吧。按理说，警事能讲清楚。不过，我听说左宗棠这个人专横。不断专行，万一他听信了谣言，非要办你，你这一去不是自投罗网吗？要不我们就在这里躲一躲，等过了风头再说。那风头一落，写我们办堂的罪，歇息不起。可万一你去了，他不分青红皂白，真杀了你怎么办？别说，要不想个稳妥的办法，先派人送封信，把事情说清楚，听听他的口气再说。雪岩，娘，过来了。啊，事情都听说了，你打算怎么办呢？娘，我正跟五爷商量这件事。雁过留声，人过留名。人生在世一辈子，最要紧的就是名声。这行得端，走得正，就不怕别人说闲话。你躲在这儿不出去，反让人说三道四的。官家让你买的米。你不是买到了吗？如今，左大帅来了，你应该堂堂正正的把米带回去。一来，杭州的百姓缺粮，你可以救济救济；二来呢，你交了差，谁还敢说你闲话？我就不相信，你交了粮，他还要杀你。这天底下，哪有这么不讲道理的人呢？是娘。娘，可左宗棠可是个杀人不眨眼的人，可胡先生，也不应该是个怕事的人。雪岩，你去，不管有多大的风险，也不能坏了自己的名声。什么？他还要去见左宗棠？是啊，小爷说已经让应春把米准备好了，他要带着你到杭州见左宗棠。啊，不行不行，桂清跟我说过，左宗棠这个人脾气坏得很，最狠的就是贪官逃犯。雪岩要是去的话，那可是凶多吉少啊。那怎么办呢？我去松江劝劝他，你去劝他。我曾经失去过他，今天再也不能失去了。
救你复活。芙蓉，我没想这样，我原来想让你有一个好的归宿，没想到会是这样的结果。芙蓉，你还年轻，还能找一个好的人嫁。好了，你不要说了，你不就希望我走吗？我走得远远的，你才高兴。去哪儿啊？我不知道。要不你先留在这儿，吴桑一家人挺好的，我会关照他们，好好的照顾。我，这不是我的家。要不，你先到杭州，找你的叔叔去。他现在也用不上了。这是什么话？他毕竟是你的亲叔叔嘛。我要走得远远的。到一个谁都不认识的地方，我就能亲近你。雪月，你好好过日子。等一等，芙蓉啊，你到底要去哪儿？总得告诉我一声吧。天底下，总有留我的地方。芙蓉，别再说气话了。要不这样，你给我点时间。让我把眼前的事情处理完，我再安排你。就在这儿等我，到时候我来找你好吗？你不要再来找我了。既然今生无缘，又何必强求？我们彼此天各一方，互不相干，又何必要多一份牵挂，让我们不能安生？七妹在船上守着，好极了。哦，对了，我带了几个曹丁，保你去见左大帅，以防万一。不用，那样反而显得我心虚。那我派个曹丁跟着你，有什么事儿也好给个消息。好吧。另外，麻烦你们俩把我的家人送回家去吧，别让他们跟着着急。好，嗯。吴先生。我跟你去吧，可是我不放心。你能跟你想我很高兴，没事。记住，不管我发生什么事，也要跟我说什么事，千万不要让他们过来杭州粮台胡雪岩觐见大人。等着，哼，这个胡雪岩胆子倒不小，我正要抓他，他倒自己找上门来了。好，有种，来啊！来，告诉下面准备发场。是。哪位是杭州的胡雪岩呢？在下便是大帅传见。好，在下胡雪岩参见左大人。你就是胡雪岩，是，大名鼎鼎啊。你上我这儿来干什么来了？大人，不是已经下了通缉令了吗？雪岩前来讨罪。你知道就好，既然来了就痛快些。你说说看，我该怎么严办你啊？如果大人指出雪岩有不法之事，雪岩任凭处置。好大的口气！身为朝廷命官，杭州大难，王有龄已经殉职，你怎么还活着？是，王有灵王大人，两只眼睛流的不是泪
，是死人。他怕谁？自然是援军。是援军，可是各路援军迟迟不到，我敢决定坚守城池。王大人，坚守城池靠的是什么呢？当然靠的是粮食。那就请大人想一想，王都令王大人，身为巡抚，几乎他能够找到粮食，他也不敢离开杭州半步啊！他守城有责。那么上海买粮，只有我胡雪岩能去，所以胡雪岩不是临阵逃脱。那你这米饭到了没有啊？回大人，米买到了，只因杭州城围困太紧，运不进去，雪岩在水上苦等了七天七夜啊！哼，你长了一张好嘴，你明明是携勾连款外逃，看本帅追查的紧，无法脱身，就编出了一套谎话来蒙骗我，你好大胆！胡雪岩绝不是贪生怕死之人。哼，我早就知道你是个十分精明的人，胆大如斗，借王有灵的势力起家，用朝廷的银子发财，现在要哄骗到我的头上。你也不想想，我左宗棠的眼睛里面能容得下你这颗沙子吗？大人，大人，好，是大人。他叫胡雪岩，是个奸商、贪官。他把朝廷给他买粮食的钱都给卷走了，让杭州的老百姓和守军没有饭吃，活活的饿死。你们说，应该怎么处置他？杀他！杀他！杀他！他是个商人，喜欢银子。今天我就跟他做个公平交易，一两银子，割一两肉。我倒要看看他身上有。多少银子？动手！大人，我有话说。你说吧。胡雪岩今天冒死觐见，有三件事是一定要交代清楚的，不然我胡雪岩死不瞑目。哪三件事？王有灵，王大人有封遗书在我身上，请大人看在我们情如手足的份上，务必转交朝廷。嗯。你的第二件事，王有灵，王大人一家死得冤枉，我要替他伸冤。你如何为他伸冤？大人，宁波守将临阵脱逃，致使我杭州城弹尽粮绝。他还有一件事情更绝，他居然见死不救，按兵不动，反而指使手下官兵趁火打劫。大人，如果这个人遭到惩处，那王大人在天之灵一定会感谢你的。这你放心，有罪之人，朝廷必将法办。说你的第三件事。大人，雪岩知道现在杭州城内急需要粮食，无论是官军还是百姓。雪岩已经将粮食运到护城河外，请大人清点。同时，雪岩还有一个要求：城外那些粮食，除了官军分领之外，务必给百姓分一些。他们是数月都不见粮食了，上万的百姓已经奄奄一息了，求您了。你说的可是实情？大人，会有人告诉你实情的。雪岩三件事都已交代完了，现在可以动手了。大帅，禀大帅，城外有一万担粮食，请大帅验收。哎呀，胡先生，你怎么不早说呢？险些让我成了千古罪人。大人也没容我说话呀。怪我，怪我，怪我！有这一万担的米，不但杭州的百姓得救了，就是肃清浙江全境，我也有把握了。胡先生此举真是功德无量，大人。这话严重，来人，备酒，为胡先生压惊。这回啊，真是多亏了阿四姑娘啊，要不我是送过去，要不小爷叔还真是有危险呀、啊。是啊。
您发现没有，这阿四姑娘还真变成了小学生。这不，听说她没事，高兴的眼泪都流下来了。是啊，阿四真是个好姑娘。这些日子，要是没有她的帮助，我们这一家子还真不知道怎么挺过来。嗯、老五啊、嗯，有件事，我想请你帮忙。哎，您说。我有心想请四姑娘进门。想请你给做个大媒，嘿，好啊，老太太，您算是找对人了。您别看我是个粗人，我说起话来也是能说会道。我要是想说点好话，嘴上跟抹了蜜似的，这事儿包在我身上了。<笑>好，这事要办成了，我要亲自下厨做几个好菜犒劳犒劳你。<笑>谢谢老太太。<笑>非常时期没有什么可以拿到桌面上吃的，哪比得上你的大财主？这是那连亲手烧的，千难万难从湖南送来的。只不过我想提醒我自己，不要忘记那人当年未雨绸缪的一番苦心而已。大人，大人如此敬重夫人，实在令人敬佩啊！<笑>不谈这些啦，我们谈些要紧事。现在该做的事情很多，我倒是有些犹豫。像你这样的人才，我倒不知道应该借助于哪方面给我帮忙。啊，大人，有什么吩咐你就尽管说吧。现在的当务之急是地方善后。可是每月二十五六万两的饷银尚无着落，我想这就要仰仗你了，大人。这丑小的确是件大事，我看还是应该找一个靠得住的人。如果大人信得过我，不怕我有私心的话，雪岩愿意尽微薄之力。哎，这哪里是什么私心呢、啊？这正是你的一份侠义心肠。军行以来，杭州被祸最惨，善后之事经纬万端，像你这样的人才，又肯任劳任怨的帮我，真是太好。跟蒋相全见过吗？你觉得他为人如何？蛮直爽，也谈得来。嗯，地方上的一切善后也谈过了，谈过了，但是还不曾深谈。不过他已经委托我的钱庄代理翻营，眼下急需的支出，我尽力维持。现在有一万担米能够维持一两个月，后援也就接得上。再有保浩他为支应藩库的一切开销，朝廷也就无欠账了。杭州的赈济事宜应当马上开始，我想。请你当总办如何？于公于私，雪岩亦不容辞。好，我代杭州的百姓致谢了，多敬你一杯。谢大人。家里也没什么好吃的，这些是从松江带来的，我开始做的。吴先生，五爷你们尝尝。好好好。好好好听春，四姑娘这语气好像是有点当家的意思啊。<笑>你也真是多嘴，这么多好吃的菜，你还说闲话。就差螺丝给你煎菜了，是吧？老太太说的对，我只是帮太太的忙。现在是帮忙，她以后就不是帮忙了啊！嗯、<笑>啊，好了好了，大家吃饭吧！啊，来，哎，雪岩啊，这些事你就勉为其难吧。我，你不用推辞，也推辞不掉。雪岩，你遇见我就容我你再做主张。<笑>我深知财大如海，别说是两件事，再让你多兼几个差事，你也能够应付自如。哎呀，大人。你这样说真的是过奖了。<笑>你手下总有一些得力的人吧？尽管开单子，一律招为。你往来护航两地，出出主意就行了。好，大人既然这样说，那我就试试。<笑>不用试，保你成功。现在浙江的军务正在紧要的关头上，千万不能有闹响的火把戏弄出来。好，我尽力而为。如果说我们办的是有成效的税捐，朝廷不准办。那好，请朝廷照数。只拨一笔款子给我。呀，我又找了一个差事。什么差事呢？善后局。什么是善后局？这善后局呀、啊，就是救济灾民。你这是没事找事？身上的官司刚去掉，好不容易把命保下来。又去管什么公事？杭州有那么多难民，你顾得过来吗？你有多少才，有多少精力？上次要不是你当这个凉台，哪有那么大的祸？我们全家人谢谢给你丧命，你还不吸取教训？你这话说的就不对了。你现在到外面去看看，这各杭州城都变成什么样了？有多少伤残没有人管呢？有多少难民没有饭吃，也没有房子住？有多少房子倒了也没有人去修缮？我在杭州算什么？算是有钱人。这个时候不出面，良心何在？雪岩说的不错。现在呀、啊，我们不能只想到自家的安生。一个人一辈子总要遇到些大灾大难的事，能躲过灾难的人就是有福的人。可是能够解决灾难的人就是造福的人。雪岩
，朝廷的这个差事是件善事，你应该去做，你也能做。娘帮着你。娘，从明天起啊，你们有一个算一个，都跟着雪岩去应差。我和梅玉在家呀，给你们烧水做饭。要在市里多设几个施粥点，要播放粮食，无论如何不能再有饿死人的事情发生。这第三，就是所有运送老百姓生活用品的商人，一定要免去税金，鼓励他们要多运。这道理还没讲。这第四非常重要，鼓励农民恢复春耕，我们免费为他们发放种子，让他们多种些田。这第五，就是安排难民，送这些难民安全的回乡。这点很重要啊！这第六点，立即恢复书院，要善待那些个世子们。都听明白了？明白了，马上去做。像实在是太惨了。金星以来，我也去过不少的地方，但是从来没有见过像杭州这样。以前的杭州有多少人呢？回大爷，大概有八十一万。那现在呢？现在恐怕剩下只有七万多人了。你不说八万，也不说六万，为什么偏偏说七万多呢？左大人，你是根据什么说的？这是根据杭州每天失粮失粥的数字统计的。你真是心细呀、啊！照你看，半山后当务之急是哪几呀、啊？回大人，以雪岩之见，当务之急应该是振兴市面。只有这市面振兴了，百姓才有好日子过。另外，这国家呢，还有税收，于公于私都有好处。嗯，无非是整顿纪律，叫商人们不要怕，尽管到杭州来做生意。如果他们吃了亏，我允许他们到我的衙门来告状，我一定严办。大人，有您这句话，他们就敢来了。另外，善后局的事情千头万绪，主要是以镇府为主。大人，你看这善后局是不是可以改成镇府局呀、啊？嗯。不错，你的这个意见很好，我马上下命令让他们举办。哎呀，太好了！你看，要在还在，好极了，好极了，好极了！这药店马上开张，需要什么就去买什么。另外，我告诉秋生，让富康也重新开张。好，有了钱。
店庄和药店，老百姓就能慢慢的稳定下来，他们的心呢也能安稳的好。现在要做的就是两件事：第一，要治病救人；第二，要稳定人心。啊，哎，雪莲，我还没问问你呢，芙蓉她怎么样了？现在我也不知道她怎么样了。皇帝诏曰：浙江总督左宗棠，自督办浙江军务以来，连克各州府县城池，司徒将杭州省城余杭县共拨，实属调度有方，着加安赏太子少保贤，并赏穿黄马褂。所有在世出力将士，着左宗棠查明择优保奉，钦此。臣临旨谢恩。哎呀，这两天全城的百姓都来向我道喜，实在是抽不出时间来见你呀、啊，大人，何出此言？皇上给您赐了黄马褂，我不是也没有时间向您贺喜吗？<笑>别说客气话了，说句心里话，我倒应该先说声谢谢呀、啊。大人为什么这么说呀？啊，给朝廷上报的人员名单已经办好了，但是这其中并没有你胡雪莲。这次奏请的主要是工程将士，以后奏报地方善后人员，我一定把你列为首位。大人，何必把这些小事放在心上呢？<笑>现在还有什么难处吗？当然有，眼下赈灾啊，一定要以工代赈。振兴市民，这样才能恢复百姓的生机啊！不错，不错，不错。除了钱以外，我这什么都好商量。<笑>可是大人，除了钱还有什么事呢？<笑><笑>好了好了，今天我有功夫，陪我去转转。好，大人请。<笑>大人，福州福水寺是这里的运动中心，由此就是一件挺好的事。如今甲方国正带兵攻打福州，大清到处可能连茶水饭食都不一样。可是这样一来，残就不能养了。还有，两岸不能三面，倘若弟兄们砍了三处当柴烧，蚕宝宝岂不是要活活饿死？老爷所说，关系极重。通知各部额外保护，不准骚扰养蚕人家。是。另外，何大人，这养蚕和插秧都是在寺院。如果这老天爷给一个月的好天，那今年浙江的百姓就算苦出头了。听清楚，今后谁敢杀乡民的耕牛，我就杀他。这粮食交接了，我就要回苏州了，特向您老家告个辞。这些天忙，也没好好招待你。哎，哪里哪里，老五啊，我托你办个事，你可要办好了才能走啊。这您放心吧，这事好办，一会儿我找他谈，他一定会答应。四姑娘，四姑娘，五爷，你怎么来了？我就要回松江了，特意来看看您。有件事情我想告诉你。什么事？这件事是好事，老太太跟夫人已经商量了，小爷叔也点了头，就等你一句话。现在就在这么忙，这件事还是缓了。我看没必要缓，你的名分没有定下来，住在胡家会让人说闲话的。我这可是为你好啊
如果我进了胡家，是什么缘分？你不是不知道，他是姨太。你进了胡府，自然是姨太。如果是这样，我不敢进。这个俊爷，你就是吴姓鱼塘的刘老板。在下刘不才，奉大帅的命令，到你们这里买三千副避瘟伞，赶快准备。三千副？是啊，吴大人以前给士兵们送一些过去，效果很好。大帅命令，今后全部的军需药品都在你们这里解决。哦，好好，我立刻照办，请你们喝茶。行。他不答应，为什么呀？他不想做姨太太。那他是想做什么？啊，您千万别误会，他只是说进门以后依然叫他罗四太太，而不是姨太太。为什么？啊，他希望当太太，这样呢可以帮你管管家，在外边呢可以帮小叶叔管点事儿。罗四这个姑娘啊，倒是个有心人。三姑啊，我看她这个想法也没什么不好。阿四他人呢？怎么没见他回来呀、啊？啊，他去姬鹤玲家接梅玉了。雪言，难得你一心为民，我真的是要深交你这个朋友啊，大人。是雪言在高攀大人呢、啊。<笑>你高攀我什么呀？我高攀大人不是为了做官，是为了报答您是杭州的大舅舅。我今天的回家乡，王有龄地下有知，可以留。承蒙大人看得起我，是为知己者死。你说我不攀大帅行吗？<笑>你太客气了。这也是一件商议，当然有自己的打算。大人应该清楚，一个人的成功，一半是能力，一半是机会。雪岩能够遇到大人，那就是机会来了。嗯，你这话很实在，你的性情我也觉得很投缘。你倒是说给我听听，你喜欢的是什么事业？有一次，乾隆和方丈在寺前散步，眺望着长江，当时江面上有无数条船。乾隆就问方丈说：“在你眼里，江中有多少条船？”方丈回答说：“两条，名和利。”嗯，是有这么回事。那个老方丈说的也没错。大人，在雪莲眼里，不见得对。哦，在雪莲看来，其实只有一条船。我们大家都在这条船上，可以见你，因为这个世界就是一个世界。雪莲，你总是有与众不同的见解。我一直有一个梦想，却找不到一个合适的人去实现。今天，我总算找到了。大人，有什么事你都吩咐我。你太着急了吧？我还在等一个时机。现在我只能告诉你两个字：杨雾。杨雾。梅玉病了。哦。来。梅玉怎么了？中温了，中温了。别说，我还是晚两天走吧。孩子病成这样，不知道哪天能好。有刘不才在这里，你就放心吧。再说了，你那里的事也蛮重要的，还是过去吧。梅玉的病得抓紧时间治了，不想的。还有四姑娘的事，本来我觉得挺简单的，没想到费这么多的周折。你可千万不要小看四姑娘，她也是个女中豪杰。你要是不把她娶进门，太可惜了。我还是担心大太太，我不能让她不开心呐、啊。行了，过一天再说吧。好吧，爷叔，那我就先告辞了。忙完了我再来看你去，走吧。走。吃了以后就开始散热，如果三天能把热退下去也就好了。知道了。
，辛苦你。没什么呀，你也累了，早点回去歇着吧。衙门明天不是还有事吗？他们交给我账就行了。我找你来是有一件事情要告诉你，什么事啊？曾大人谎报战功，说右天王死于战火之中，实际上右天王并没有死，而是逃出来了。我要上一道奏折拆穿他的谎言。大人，这个奏折能不能换一换呢？为什么要换？大人，我想到了有灵兄那份遗书，何不借此机会将这封遗书禀报朝廷，除掉那些个十恶不赦的小人呢？哼哼，胡雪岩啊，胡雪岩，人都说你忠义，你果然是忠义君子。为你这一言，我开堂好久，一起祭奠王大人的英灵。大人，雪岩不能逃脚了，得马上回去。为什么？家里的孩子得重病了。嗯。奶奶，奶奶，梅玉啊，奶奶来了啊！奶奶，我想吃。哎呦，谢天谢地，知道饿了就是好辣。奶奶给你熬粥去啊！别去了，还是我去吧。洋人大概把花花肠子都用尽了吧，才设计出这些个洋玩意儿。啊，洋人有再多的花花肠子，那还不是为讨好您呢？这是哪个洋人送来的？哦，本来洋人是送给李鸿章大人的，但是李大人觉得自己受用不起，就送到您这儿来了。那就把它传上来吧。这，传李鸿章觐见。卑职叩见太后。起来吧。谢太后。这份折子是左宗棠上的，他说他要把洋人的那些洋玩意儿拿来为我们大清朝所用。你不是整天也嚷嚷着说要搞什么洋务吗？你们不会是拿这些洋玩意儿来哄着我开心吧？听左宗棠说，你那个江南制造局不过是吞噬朝廷银子的无底洞。卑职该死。你们都死了，谁给大清国听差呀、啊？你不是宝马新移去浙江吗？皇上已经恩准了，有时间你也辛苦一趟，去两江跑跑。你说皇上这种处置好不好呢？皇上圣明，太后圣明。你是大清朝廷的重臣，就应该办好自己的事，替皇上和朝廷分忧。臣就是拼了命，也不负太后圣恩。我累了。办你的差去吧。这。下官参见中堂大人，恭喜大人接任两江总督。免了。你们知道我为什么把你们连夜找来吗？哦，下官不知大人今夜到此，觐见来迟，请大人恕罪。请大人恕罪。你们知道你们的罪过大了。呃，邵有为。我保你做上海道台的时候，我和朝廷对你寄予很大的希望，希望你能成为上海办洋务的桥头堡。可你都做了些什么？大人卑职该制造的，是左宗棠打击我的武器啊！太后，把左宗棠上奏的折子交给了我，你们自己看吧。想办洋务是利国利民、造福后代的大事，连你们都不尽心尽力，难道让左宗棠去留着后世英名吗？哦，大人，卑职一定竭尽全力。卑职也一定竭尽全力报答大人知遇之恩。好了，干好你们的差事。
我就不怕那左宗棠在乱踢人了。哼，他连自己身边的那些恶鬼兵都养不活，我看他拿什么去办洋务。有请。好，我马上走。俊爷，请先行一步，来找胡大人办完事，马上就到。是。你小心。听说这几天左大神在发脾气，你去见他要小心的。为什么？来来来，还不是朝廷派了马新仪来当巡抚，没有用他推荐的蒋一峰，这就等于是他失去了浙江这块地盘。还有就是李鸿章调书两江，你位在左大帅之上，他心里能舒服吗？左里之争，看来愈演愈烈。左派人跟我说过。他想卸甲归田，卸甲归田，不可能。据我了解，卓大人是一个极其有抱负的人，还跟我大唐要兴办洋务，怎么可能遇到一点事就要卸甲归田呢？不可能，我根本不相信。我猜他找我去呀、啊，一定是为了军饷的事。<笑>他抓住你这个财神爷是不会撒手的，我也不会轻易撒开他呀。李渊啊，你说现在朝廷急得我是无路可走，不但不给我军饷，还要我浙江每月拨给陕甘歇饷十万两。我这么多的弟兄都要张口吃饭，我总不能让他们饿死。你给我想想办法，我该怎么办？啊！我说你一向快人快己，怎么现在不说话了呢？哎，大人，我也的确是有难处。你想想看，这么多的军饷在浙江一地解决，这实在是太难了。愁的少了吧，不够用；愁的多了，那地方就太苦了。呃，这的确是你的难处啊。我这个人凡事先讲理后讲情，如果情理都站得住，还办不成，我当然有我的手段。大人，你说吧，确切的要多少？实话说，我的兵实数一万八，不过愁饷要还，按两万三千人算。两万三千人，每人每个月按五两算，那就是十一万五千两啊。再加上将领们的费用。至少每个月得十五万两，差不多吧。哎呀，如此大的数量让浙江一地解决，实在是太难了。左大人，能不能想办法让广东方面帮帮忙呢？广东要解决浙江的军饷，有名无实，我要奏请听拨。要照现在的情形看，广东的军饷也是个画饼，解决不了问题。那就看我的手段了。我要把这画饼变成又大又厚的玉米饼，你信不信？我信。大人能否告诉我？怎么个画法？我不但要平地抠饼，我还要大举活人。大举活人？如果我派兵向福建的太平军压过去，他们的出路会是什么？将来去广东，只要他们一进入广东，我的军饷就不是画饼。大人，广东巡抚可是你的亲家呀、啊！我说的大举活人，去的就是他。我这样做或许被人骂，但军务大事不能讲私情。我兵进广东，于心无愧。我明白大人的意思。一旦大人带兵进了广东，这广东巡抚郭大人就得乖乖的替我筹措军饷，否则的话，我就会逼朝廷让他下台。大人，这是必然之事。我是武行，兵马军火是我的根本。谁要是不给我军饷，那就等于是要我的命。他虽然是我的亲家，但是我不能因为寻私情而动了根本。大人所言极是啊。李渊，我走以后，你也准备准备去上海。去上海干什么？其一，你专门为我筹措军饷；其二，你还记得我曾经说过的洋务？大人，你不用推脱，你也推脱不掉。我说过，我们既然成了朋友，就不容你说干什么不干什么。大人，雪岩乃一介商人，不求别的，只求干点实事。我这不是让你干实事吗？大人，您所说的军饷和洋务的关系可太大了，雪岩怕能力有限，耽误了您的大事。你务必要帮我这个忙。没有你，我是寸步难行。我相信我没有看错你，就这么定。既然大人如此看重雪烟，那好，我就试试看。二弟，你就不怕吗？军饷可是他的根本，万一有了延误，他会要你的命。左宗棠的为人，我是有些了解。他这个人不好自保啊，弟兄们，这凡事啊，有他不好的一面，就一定有他好的一面。什么？他让我办军饷，就是办军务。如今左大人是雄心壮志啊，他要办洋务、办船厂、办军务，这样一来等于给我们多开了几条商路。你说他的背景有多大呀？如果我办好了，这比做什么生意都赚钱。你的脑子怎么敢在这上面打转呢？你真的把钱看得比你的命还重要吗
。何<笑>林兄啊，这人生一世啊，真的是瞬息万变，但是总要顺势而行啊。既然我被推到了这一步，又没有了退路，那我何不抱着左大人这面大旗，轰轰烈烈的干出一番事业来？你说的有道理，真没想到王大人走了，你又遇到左大人，这是你的命啊！看来这辈子你是脱离不了官场了。一官一商虽有好处，也有坏处。雪岩，你要好自为之啊！弟兄啊，其实我心里很清楚，这在外人看来我是风风光光，实际上如履薄冰，处处都有危险。但是我这个人呐、啊，天生就好冒险。而且乐在其中，那就要看我自己有没有这个冒险的本事。我是怕你捅出个天大的窟窿。二弟啊，我看这事情还是把古玉珍找来，咱们好好的谋划一番。嗯，是该如此。对了，我还应该把古应春呢介绍给左大人。我们办洋务离不开他这样的人才。应春啊，啊，你到的这么快？是啊，我是推荐几个洋人来见主帅。介绍洋人干什么？左大帅要请洋人帮他建船厂。建船厂？这么快呀、啊？就在明建。<笑>看来左帅是要大干一场了，不但请来了洋人，还找了一艘小火轮，就停在西湖边上。啊，说儿，让你明天也去见识见识。看完了，跟他回不见。可是我也不会造船啊，不会造船可以帮他建船厂啊。哦，玄秀啊，我看是你时机到了。嗯，左帅要搞洋务，少不了你这个帮手。你呢，也可以借此机会大干一场。说的好极了。哎呀，大人可把你挡回来了。哎呀，盛大人，我的府库都被你掏空了。刚才我到各官去给你催赐银，你怎么又跑到这儿来要银子来了？大人卑职不是不是什么，你那么盲目的把摊子铺得那么大，你又是建船厂又是盖厂房，我问你，造船的图纸你买到了吗？大人卑职就是为这个事才急着请大人回来的，怎么又没偷了？嗯，这下好了，我对李中堂也有个交代了。大人，出大事了！出什么大事了？大人，你应该知道杭州府上胡雪岩吧？他，他怎么了？还有一个叫古应春的洋帮办，没想到也和左宗棠打上线了，而且他甘愿做左宗棠的钱包，替左宗棠到福建去建造船厂。这古应春这小子还弄了几张设计图，请了造船的洋人也见着左宗棠大人了。嗯，你说的当真？千真万确。嗯，大人，我们该怎么办？还能怎么办？不管花多少银子，你一定要尽快想办法把这张设计图纸搞到，赶快去办吧。是。嗯，大人，您呢？嗯我得马上写个首本，派八百里加急把这件事情禀报给中堂大人。雪岩，你等等，我跟你说句话。什么事？我和娘商量了一下，定个日子，该让四姑娘进门了。他提的条件，我答应了，早就办了吧，免得他在咱们家心里定不下来。我先去祭奠他的父母吧。四弟，我四娘，今天我和四姑娘来看你们了，你们放心吧，四姑娘要进我胡家的门了，我一定好好的待她，她是我胡家的恩人呐。马四。
去圆。南方天气热，你多带一些干粉过去。还有袜子，我也给你做了几双薄的，就放在那个箱子里面，自己记得换。嗯。哎呦，你看，我就不是这么大的小孩子。行了，我最大的福分呢、啊，就是把你娶过来。啊，看看这个家，井井有条，太好了。哎呀。秦言，你明天就要走了，而且你不要走多长时间。今天晚上你去太太那儿吧，有什么事情好交代交代。有什么好交代的？有你在啊，我就放心了。那你也不能在我这儿。嗯、啊？为什么呀？你想啊，以前太太跟你吃了那么多的苦，现在我又进了门，我不想让太太觉得心里面不高兴。我们大家是一家人，总要高高兴兴的才好啊。人家兰姑没那么小气。人家都是我福玄的命好，哎呀，总能够遇到贵人，其实难免不小的呀。我最大的福分是娶了你。行了，你跟大太太能够这样互敬互让，我在外面放心了。哈哈哈！真没想到啊，德可飞先生居然是我们大清国的三品参将。哼，有什么奇怪的？我喜欢你们的历史，我在这里工作，所以我同意穿这样的衣服为朝廷效力。明白明白，我觉得很好。雪岩兄，<笑>哎呀，你什么时候来的？<笑>大人，您说的贵客原来就是雪岩、啊。别别别，葛先生，我已经备好了宴席为胡先生接风，好好好你陪客人先入席吧。好，请吧。好，谢谢。好，先生请请。这边请。来这边，来来来。你给我举荐的各个都是人才，我相信用不了多久，你就可以看到我们自己造的小伙子们了。还是左大人有福气。如果没有你这个财神，哪儿有今天呀？啊，大人实在是过奖了。大人有如此大的宏愿，雪岩深为感动。我想今日能够仿造出小伙子来，来日就一定能够造出一艘大军舰来。就是这个意思。不见沿海，非兵舰不足以保海疆域外敌。没有自己的兵舰，就会饱受欺凌。所以我一定要建一个船厂，造出自己的第一艘兵舰。左大人，你有如此大的宏愿，雪岩作为商人。一定会为你尽全马之力，雪岩，老夫谢谢了。二位大人来了，卑职给中堂大人请安。啊，邵大人，你的快递我早就收到了，可是我一时还腾不出空来。卑职有负中堂大人的栽培，请大人恕罪。邵大人，我刚刚注意到，你修建这个行辕可是费了不少功夫啊。尤其是那张看似普通的中堂，那可是出自前朝名家之手，是一场好画啊。大人，卑职没有办妥大人交办的差事，请大人治罪。哎，二位大人这是怎么了？一个让我降罪，一个让我治罪。谁的事谁没有办好，那就尽心去办好了。难道你们怕左大人？把那洋务办好，都是大清臣子，谁把差事办好了，那都是我大清之交。今天大人教诲，我大清人才济济。再说你们两个也不是笨蛋吧？难道你们相信近期会办好洋务，到左宗棠那里可能做到立竿见影、马到成功？你们只要办好你们的差事，我有什么理由去治你们的罪呀、啊？哎，如果真的要去治罪，那看笑话的人必然是那左宗棠。多谢中堂大人的体恤，邵大人，你现场提到那个胡雪岩，可是要好好关心关心。如果没有了他，那左大人可是寸步难行啊！这次我入闽作战，乘胜追击，一举拿下广东。雪岩，你明白我是什么意思吗？我明白大人的意思，只要大人拿下广东，这建造船厂的条件就算是具备了。<笑>你呀、啊，真是一点就透啊！日后我要上书出奏，创办船厂，组建南洋水师。朝廷必会下谕各省都。如果沿海三省都站在我这边，我还有什么为难的呀？要我看呢、啊，两江不会公开为难，因为这建船厂的经费，从海关中调拨，那是天经地义的事情。对，广东大事一定，我就出奏朝廷。哈，大人准备在福建做几年呢？<笑>管得好。你说我在福建应该做几年？大人应该明白，如果想求胜立功，那马上就能够做到；如果想继续向朝廷要军饷呢，便可说是匪势猖獗，可以拖延时间呢。<笑>什么都瞒不住你呀、啊！扬<笑>武兴国，创办船厂，上海专员局作伴，非你莫属啊！大人，只怕雪岩才疏学浅。
，留不住人了。李远，你我肝胆相照，一切琢磨就拜托了。大人，千万别这样说，雪岩一定尽全力，王大人毫无顾虑的去拿下广东。好了，雪岩，咱们该入席了，不要让杨客人等得太久。来，大人请。根据朝廷线报，这个左宗棠正在雄心勃勃的实施他的建厂造船、建南洋水师的计划，目的。就是可以在朝堂之上拥有与我们对抗的本钱呢，中堂大人，以下官之见，如果左宗棠一时无法在福建消灭太平军的话，我想恐怕他们会留下不走啊。大人，太平军已是强弩之末，不堪一击。依我看，左宗棠为了他的傲慢和虚荣，一定会穷追猛打的。你们只说对了一半，这个左宗棠绝非等闲之辈，他一定会费尽心机的把一切操纵在自己的手中。这样一来。这场仗就成了左宗棠手中的软皮糖，大小由他捏，长短由他压，成了他向朝廷和我们要兵要饷的筹码了。不仅如此，他一定还想染指广东，我们要严加防范。听大人这一席话，胜读十年书啊！照这样做，我们不是又受左宗棠的算计了吗？不，左宗棠，我可以让他一时得计，但我绝不会让他终生得势。不信。我们走着瞧吧。左大人，这曹芳的尤物，他不但是个恩人，而且做事很有些能力。为防止严处私头，能不能让他带队聚集私呢？可以，让尤物招个二三百人，由他管。至于饷银，一切按营里的规矩计办。还有什么？啊，还有，就是原浙江海运局作办，季可林。采运局邱红岩，这都是有能力的人，将来办造船厂，还有采办局，这都需要人才啊。是啊，人员调度由你定夺，对你保荐之人可以善待善用，你尽管去做，一切由我担待。还有什么所托之事啊？大人，没有了。私事呢？私事？大人什么意思啊？事成之后，我会给你一个惊喜。听说那个叫胡雪岩的，已经来到上海了。从福建跑到上海，来者不善呐、啊。嗯，大人，嗯，您说的没错，我看他是来抢我们的饭碗，夺我们地盘的人。此人不可小看呐、啊，运送漕粮，竟然让漕王尤武为他卖命。生死大战又令庞老二白会长俯首效劳，逼迫洋商急不得就范。杭州光复又运去粮食万担，成为左中堂的心腹啊。还有那个傲视天下的古应春，他鹰犬般似的，整天跟在胡雪岩的屁股后面跑。这个胡雪岩并非等闲之辈，手段厉害呀！此人不除，必成祸患。大先生啊，您总算从福州回到上海来了，这里有大量的业务等着您回来角色处理呢。这左大人呐、啊，您器重我，我还真有点忙不过来了，所以我就把你从杭州调到上海来，做我上海富康的总当手，总管我全国的业务。如今富康在全国已有十八家钱庄和银行分号，已经遍布大江南北了。特别是京城的客户中，有不少是王公大臣。您看，有恭亲王奕欣、刑部尚书协办大学士文玉，好极了。这一点就非常的重要，想办法紧紧的抓住他们。嗯，这些个皇亲国戚啊，那都有非常特殊的关系，对我富康未来的发展会起到难以想象的作用。什么时候有时间，我到京城去一趟，把那边的事情料理妥当。好极了。来，元兄啊，我给你介绍一下，这位是德国的军火商汉斯先生。<笑>这位是德国泰莱洋行的经理胡克先生，这位是英国的公使陆奇。不用介绍了，上一次军火生意、生丝生意，我跟他们打过交道。<笑>承蒙各位关照，哪里哪里，<笑>我期待的与胡先生良好又愉快的合作。哎，既然大家都认识了，就是朋友了。那么我就实话实说，来，请给我们上点酒，谢谢。现在胡老板是上海转运局的作伴，他想跟国外进行一批机械设备，那么我们就有了合作的机会，希望合作愉快。哦，来来来。来来尊敬的胡先生，您还认识我吗？李伯特先生，你曾经骂我是狗东西，我骂你是狗娘养的。<笑>我们都是狗，其实狗是最忠诚的。
，你是我值得尊敬的朋友，我们再签三年的生丝供应的合同，可以吗？可以，只要价格合理，我们可以成为亲密的合作。来，上海道台少爷，快来。哦，你好，你好。哦，请，请，请。哎呦，薛元兄，大人你好，你好。本来想着，明天前往保府打扰，没想到今天在这里见面，实在是失敬失敬。哎，缘分，缘分呐、啊。薛元兄风尘仆仆来到上海，不顾旅途劳顿，连夜赶到这洋商俱乐部做起生意来，实在是令人敬佩呀、啊！大人，过奖了。薛元乃一介商人，只能是在商言商。哎，其实我们都是为了朝廷洋务出力的，何分你我呢？呃，胡老板，今后如有商务之事，尽可直接找我，也可以找这位江南招商局的主办盛宣怀大人。您好，啊，盛宣怀盛大人，久仰久仰。今天我们相识了，日后请多多关照。来，请坐。哎，好，请坐。好。早就闻知胡大人从钱塘江杀入了黄浦江了，抢占了上海滩的半面天空了，真是令人钦佩钦佩啊！不敢不敢。更新闻胡大人现在在左帅手下正筹建一个造船厂，我个人认为造船不如买船，造船得先选厂址，请杨将搞设计、建码头、废石场、建项卖。买船，船到即可使用。对对对，正如买洋人的枪炮，到我手中即可使用。是呀、啊、是呀、啊，盛大人说的也有些道理啊。啊，我江南招商局正在购买一条火轮，客货两运，兼运漕粮，费银二十万两。我就不知道有没有这个荣幸能请胡大人成为我们的股东啊？可以，战乱平息了，现在市面有些起色，我入两万股，以表我的诚意。哎呀，胡大人办事痛快。不过，盛大人，我得说一句话。这买船固然是简洁可行，但是我泱泱大国海疆万里，不能只会买船而不会造船吧？您说的对，船终究还是得自己造。李大人和左大人都是朝廷重臣，南洋北洋实为一体。我江南制造局、招商局正在筹建一个造船厂，呃，不知胡大人是否能将你的马尾船厂、兵船设计图纸提供给我们呀？可以，一旦图纸敲定，我立刻回复。盛大人，如果江南制造局能造出第一艘兵舰来。那是我大清之大幸啊！道台大人，你说呢？呃，胡老板所言极是。那就静候胡大人佳音了哈。我和道台大人到里面还有些事，恕不奉陪了。啊，告辞了。谢谢。